Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 49 de programación en Java. En este video vamos a aprender a utilizar los text fields, que son básicamente campos de texto en donde podemos ingresar texto. Bien, aquí tengo una ventana en blanco de 300x300 en donde agarramos el content main. Lo que vamos a hacer es crear un programita que me diga ingrese su nombre, un campo de texto y abajo me diga mi nombre cuando pasa un evento. Entonces vamos a crear dos JLabels, texto 1, texto 2, un edit field, text field, perdón, campo nombre le vamos a poner. Vamos a inicializar los text fields, los eh, perdón, J labels, y esta mayúscula, eh, ingrese su nombre, punto y coma, texto 1, texto 2, no sea ingresado un nombre y ahora van a ver que estoy haciendo bueno es que inicializamos los labels hay que inicializar el text campo nombre es igual a new j text field y aquí hay que ponerle cuántas columnas va a tener ese campo y vamos a ver bien qué son esas columnas pero vamos a agregarlos al content pane los tres vamos a abrir primero este después este y después este bueno cuando tienen este book recuerden de de llamar a paint components y se va a arreglar punto paint Paint Components Get Graphics Ahora sí Entonces llamamos y se nos abre Las columnas son que ancho más que nada va a tener este Este campo de texto Vamos a bajarlo un poco Vamos a ponerlo en 10 bueno, ahí ven que ahí tenemos el campo de texto. Y ahora si escribo, no pasa nada todavía. Bien, lo que vamos a hacer es gestionar el evento. Para eso vamos a... Eh, el evento va a ser un, un Enter, ¿sí? Con respecto a Enter. Y los campos de texto pueden mandar un evento Action Event. Entonces hacemos lo mismo de siempre. Implement Action Listener. Como se escriba. A agregar los métodos y me escribe el método aquí abajo y lo que vamos a hacer simplemente es si el event el i este que está aquí punto get source si la fuente es el campo nombre si el campo de texto entonces que a texto 2 le pongo un texto que sea su nombre es más el texto que ingresamos en el campo de texto para sacar un, te un, un texto que ha ingresado un usuario ponemos campo nombre punto no se llega a ver vamos a ver cómo lo puedo hacer Ahí. ponemos campo nombre punto get text ¿sí? con esto me devuelve el texto entonces que hicimos pusimos que si el evento fue generado por campo nombre que el texto 2 me diga ahora su nombre es y lo que ingresé en campo nombre 
le vamos a dar play y como podemos ingreso hola enter ah perdón me faltó agregarle el listener como siempre me estoy olvidando aquí también agregarle el listener a campo nombre y poner campo nombre punto add action listener this ahora sí si pongo hola me dice su nombre sola si pongo chelo su nombre es chelo chelín su nombre es chelín a esto le podemos agregar un botón para que quede lindo che un botón como quiero ponerle importar esto y vamos a ponerlo aquí botón es igual a new j button eh, go vamos a ponerle go y vamos a agregarle a action listener this y agregarlo al content page botón y luego podemos poner si el evento es eh, si el evento es generado por campo nombre or recuerdan esto era or si el evento es generado por botón vamos a dar enter y ahora tenemos el botón si ponemos hacia ponemos go me dice su nombre es da si apretamos enter también anda si entonces podemos apretar el botón o apretar enter si ahora es lo mismo bueno estas interfaces también podemos aprender algo rápido si a la frame yo le pongo eh, pack me la comprime lo máximo que puede entonces tengo como una comprimida por ejemplo hola go su nombre es hola chao enter su nombre es chao sí, entonces en este video vimos cómo podemos eh, obtener información ingresada por el usuario y hacer algo con, con esa información como imprimirla recuerden que estos tutoriales se encuentran disponibles en mi blog para que lo descarguen y son libres de hacerlos normalmente suelo comentarlos un poco para guiarlos y bueno, se encuentran en mi blog. Los veo en el siguiente video y no olviden suscribirse. Saludos.